ഫ്രിഡ്ജസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു കറിയാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പലഹാരങ്ങളായ ഇഡ്ലിപ്പം അപ്പം പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടിയ ഒരു കറിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാൻസും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളുണ്ടോ ഈ പൊടികൾ ഞാൻ വറുത്തിട്ട് അത് ഈ ചിക്കൻ തൊട്ടിട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പൊടികൾ വറുക്കാം വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അല്ല പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ടിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചെറിയ തേയില ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ കറക്കി ഒരു ടേസ്റ്റും കാണത്തില്ല ഞാൻ ഇത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുപ്പിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചൂടാക്കിയ പൊടികളില്ലേ അത് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു വോക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കാരണം ഇത് നാടൻ ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുത്തോളൂ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് കരയാമ്പൂ ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവോളയുടെ ഒക്കെ കളർ മാറി കുറച്ചൊന്നും ഒരു ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവോളയുടെ ഒക്കെ കളർ
രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വേവിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം പിന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് ചിക്കൻ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പൊക്കെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി കൊള്ളാണ്ടായി പോകും ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഇനി വറ്റണം ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്ക ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡിയാകും അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രേവി വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചിക്കൻ അടിയിൽ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുറുകി കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ചിക്കൻ കറിയാണിത് ഇത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എണ്ണ തെളിയുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പരിവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറിയുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നൈ സൈനിങ